我们今天来到自由之丘，那自由之丘呢，又被称为是东京的小欧洲，因为这边的街道规划非常舒服，而且沿路上呢有很多像是甜点店、杂货店、咖啡厅等等的，超适合悠闲的散步、哦、我个人也很想要住在这边，所以自由之丘这边啊，其实很适合想要远离东京的尘嚣，然后来一个悠闲散步一日游的旅客。那我们今天就带大家来自由之丘一日游，出发。喜欢日本旅游，爱吃日本美食，想看观光列车与四季美景，快订阅我们！记得开小铃铛，接收所有通知，才不会错过新影片。之秋的交通其实也非常方便。我们刚刚是从涩谷站搭乘这个东急东横线，大约十分钟左右就可以到自由之秋喽。你在涩谷站的时候会看到电车有分很多种，像是个停啊，或是特急、准急之类的，都不用担心，因为自由之秋这边算是一个大站，四种电车都可以到达自由之秋站。所以如果从涩谷站出发的话呢，你只要搭乘这一个东急东横线，搭上任何一班电车都可以到。答。自由之丘的车站一出来呢，就可以看到这边有一个站前广场，然后可以看到这边有一个叫做奥苏拉的一个女神像，是这边当地代表的一个很标志性的地标。据说自由之丘这边原先是一大片田地，后来慢慢的被人们发展出有住宅区、商店街等等。但是呢，在昭和二十年的时候，又经历了日本的本土空袭，所以这边经历战争之后呢，又被毁为一旦。在战争之后呢，自由之丘这边的居民费了好大一番苦心，好不容易才把这边重建回以前商店街、住宅街的模样。同时呢，也在这边盖了这个车站前的广场。那时候呢，也邀请了知名。的日本雕刻家泽田先生去创作了这一个象征自由的女神像，这个女神像的名字叫做阿欧索拉，同时也代表着蓝色的天空的意思。这家 Popeye Camera 呢，是我每次来自由之丘一定会逛的景点之一。它其实离中央出口很近，大概车站出来走两分钟就到了。它其实是当地已经超过八十五年以上的知名老店铺哦。店外有贩售一些像是花瓶啊，或是干燥花、啊、小袋子啊之类的杂货以外呢，它其实里面有卖很多像是玩具相机，或是底片相机，还有很多相机相关的周边商品，像是背带啊，或是底片、纸胶带等等的，所以很适合喜欢相机的女孩们来逛。我觉得少女来这边一定会疯掉，草莓香气的小卡片，竟然还有自带香味哎！然后这边还有卖很多像是这种小贴纸啊，可能会有一些少女喜欢把自己拍的照片印下来，或者是拍立得，就是可以让你装饰在你的照片上面。
现在不是很流行那种复古式的底片相机吗？像是这个啊，柯达的，它是可以一张底片里面显示两个画面一半一半的那种相机。这边也还有卖这种啊，玩具相机。这很适合来这边旅游，然后就顺便买一个，可以现买现拍。我觉得要买这个了，复古的傻瓜相机吗？反正就是你要全部拍完，它一卷有二十七张，然后拍完二十七张才能一次洗出来的那一种，我要去付钱。对啊，然后我抬头一看，就发现创业时间是昭和十一年。以前这边是纯卖相机的专卖店，但是随着时代演进，然后现在卖越来越多可爱的杂货，可以看到这家店历史。哎、欸，这里好可爱哦、喔！这一栋柱子啊，好像是这边的一个复合式的设施，然后可以看到一楼有台湾人大家最爱买的 s a b o n 然后里面还有一些像是童装店呐、啊，或者是二楼、三楼有一些餐厅，然后也有结合一些像是齿科看牙医的地方。这都好像总共有八层楼，因为它的商店其实没有很多，所以大家经过的话可以稍微在一二楼简单的逛一下，然后再去逛别的地方。现在我也超喜欢，它在很多车站都有分店，可是这边呢是一个两层楼超大型的店铺，我觉得这家很到地，它就是有一个自由之秋的氛围，就一走进来你就会觉得啊好放松，我很像在乡村的那种感觉。哎、欸，这感觉也很适合妮娜、欸，她好像也很喜欢这种有领子。这家店里面呢、啊，除了有卖十二种北海道不同业者所产出的牛奶以外，还有卖像是起司、乳酪等等相关的乳制品。你可以在它的二楼用餐区吃到像是奶制的炖饭、意大利面、奶油炖菜，或是冰淇淋、牛奶饮品等等。所以奶类爱好者一定会超喜欢这一家店。我觉得喜欢牛奶制品的人真的不能错过这一家店。这一家是北海道牛奶专卖店，所以它有提供十二种北海道不同产区的牛奶，然后可以让你试喝看看。
好，我们刚买的这个，它就是三种不同浓度的牛奶，然后提供你试喝的这样子的一个组合。这样子是两百二十元。刚刚店员有跟我说，他觉得最浓的是中间的这一块，比较清爽的是这个。有这哈，介于中间比较普通的话是这个苍岛乳液，应该要从清爽的开始喝，对不对？然后我超爱牛奶，我每天都要喝超多牛奶的。大家应该都很有印象，那个明治出的 o i s i m i l k 我觉得应该有比那个还要清爽，但我个人是越浓越爱。我觉得它的甜味有比较明显一点，中间的。这个有比较浓，可是我好像最喜欢这一杯耶，它是介于浓度跟清爽之间，可是它的乳香很丰富。好，刚刚跟大家介绍完少女们进去一定会疯掉的 Popeye Camera， 现在要跟大家介绍的是这一家叫做。我的新黑啊，我的房间，它也是在自由之丘这边很知名的当地老店铺。然后进去呢，就可以感受到，哦、这是一种很沉稳，然后让人很安心的氛围。里面有贩卖像是一些线香啊，然后比较成熟一点点的碗盘，然后还有像是天然有机棉的这种洋装之类的，还有像是围裙、地毯这一种等等，妈妈们一定会爱的小家饰用品。所以这一家店呢，很适合带妈妈来逛，也很适合在里面挑礼物送给。给女性长辈哦。好，我们现在来到的是 Good Day Special。然后这一家呢，它很特别的是，它是杂货、选物跟食物一起结合在一起的一个复合式的店面。一进去就可以看到店里有贩售一些像是果酱啊、调味料啊等等的食材。然后他们贩卖的食物都是用很天然的食材制成的。它里面还有卖一些像是餐具、碗盘、锅具。二楼还有贩卖像是一些植物、花盆等等装植物的容器。所以呢，这一间店真的是。不分男女老幼，只要你喜欢植物，然后喜欢这种质感生活，喜欢木质调，喜欢杂货，都一定会很喜欢这一家店。所以你看这家店呢，它还有一个很贴心的服务，就是因为他们店有卖植物，也有卖很多植物的容器嘛，所以他就说，如果你是在这边买了你喜欢的植物，然后搭配容器的话，在这边选土，然后他可以免费帮你换盆，而且刚刚一上来就马上感受到被这种植物疗愈的那种感觉，多肉很可爱。
还有卖很多这种可爱的动物模型，就感觉很适合放在盆栽里面。不知道大家知不知道西楼这个品牌？西楼这个品牌呢，是日本当地的美妆品牌。然后它的品牌理念呢，就是不管是化妆品还是保养品，都是用纯天然的原料制成的。那我们现在带的这一家西楼自由之球呢，是它的品牌总店。所以看到它的一楼有他们品牌的咖啡厅，然后主要可以逛的楼层呢，是在地下一楼 B one。一进来马上就可以感受到店家他们想要打造出这一种就是很自然、很天然，然后简约的这一种风格。刚刚有跟大家讲到，他们家的产品都很注重天然原料，所以它有酒糟系列的保养液，还有昆布系列的，也是这种洗卸专用的这种产品，适合敏感肌使用的亚麻的身体油。身体喷雾也是他们家的明星产品，因为它的价格就不会太高，大概在六千块日币上下。然后这个应该是有一百毛。然后因为香味是非常的平易近人，所以很多学生族群都会很喜欢他们家的这个香味喷雾。个人比较喜欢的是这一个系列，就是他们也有出这种瓶装的香水。这一瓶是他们现在的热卖款，然后它的特色就是花香调，走一个非常简约的路线，让人觉得不会太浮夸，可是又很有质感。很香哎、欸。午餐，我们来到的这一家是 Henry's Burger， 可以看到它店虽然小小的，可是从外观就可以看到它里面装潢很可爱，就是走一个美式比较活泼的风格。然后他们家的汉堡呢，据说是 A 五和牛，而且好像是晋江牛所做成的汉堡牌，所以我们等等就去吃,吃看。刚一送上来，我就超兴奋的。他们家用的肉排呢，都是晋江和牛，所以刚也在店里面看到，超厉害。他们的这个牛肉是有奖杯的哦。它的 menu 呢很简单，只有分猪肉汉堡跟牛肉汉堡，然后你可以自己选择你想要几片的肉排。那有分 S、M、L 三种 size。S 当然就是一片肉排嘛，然后 M L 就是两片、三片这样，然后你可以再额外选择你要搭配的副餐，像是薯条、炸鱼块等等。然后我今天呢选择的是这个，我最爱的神之水拿铁。整间店虽然不是很大，然后座位也少少的，可是整间店就是有一个美式的风格。然后像他刚刚送上来的时候，哇，也是超级惊喜的，因为他用这个美式然后 top 风的这个餐盘，开动。和牛，我看它烤的时候就超级香的。其实外面一般的汉堡牌都会在那个汉堡肉排里面加面包粉或者是洋葱料等等增加口感
。那他们家的特色是，为了让你吃到最原始的和牛的鲜味。那它就是不会添加那些面包粉或是洋葱等等其他的配料，就是真的吃得到真材实料的肉味。然后我刚刚点的是 S size 的，那我觉得其实也配料很丰富，它里面有番茄、生菜，然后还有一片起司。在点餐的时候，店员会问你有没有需要加起司。那如果要加的话，是不用另外收费的，所以起司控请加起来。频道开启小铃铛，就能接受最新的日本旅游影片通知哦。好，我们刚刚吃完午餐 Henry's Burger， 再往前直直走，大概两到三分钟就来到这边 La Vita。La Vita 呢，它是意大利文，然后据说是生命生活的意思，所以大家可以看到我背后这边的建筑物都非常有欧式风情，而且这边还有这个小桥跟运河的这个造景，所以 La Vita 这边也被称为是自由之丘的小威尼斯哦。它其实是一个小小的，算是商业社区，它有一些像是美容院啊，或者是。杂货店、宠物美容之类的商店，有一些店家是平常没有开放的，所以还是外面的杂货店那边比较好逛。那这个景点呢，就建议大家可以来这边拍拍美照啊，感受一下当地的异国风情。我们现在来到的是 Mon s a n c l e r 那这一间甜点店呢，是日本知名的甜点主厨慈济科技商所开设的一家店铺。这个看起来很欧风的名字呢，其实是慈济科技商当年在法国学习甜点的时候，他所居住的地方的名称。他在一九九七年世界甜点大赛得奖之后呢，回到日本来开了这一家店铺，然后取名这个名字呢，就是为了要想起他当初对于甜点的坚持还有初衷。刚刚我们进到店里面啊，想要内用，结果。大排长龙，可以看到讲各种语言的旅客都来朝圣这一家店，所以想要在店里面内用的话，记得先跟里面的店员讲你们有几个人，然后在甜点柜前面排队，先点蛋糕，之后会再由店员帮忙安排代位，到了位置上再点饮料，所以这个流程有一点点的小复杂，大家在来之前可以先注意一下。好，我们刚刚经历了排队，还有重重难关，终于来到位置上了。然后我们今天点的这个呢是季节限定的塔，那它是抹茶跟荆棘的内馅。原本想要点他们就是最招牌的那个 C L V 的草莓蛋糕，可是很可惜今天太晚来，已经买完了。所以大家要记得，如果来自由之丘，然后很想要朝圣这一家甜点店的话，一定要提早一点来。不然到下午很有可能他们有一些品相就已经卖光了。他们内用的话是一个人一定要点一杯饮料的，所以我刚点的这个，据说是有果汁风味的香草茶，马上来喝喝看。嗯，它是有一点果香的那一种，嗯，没有甜味。啊，好漂亮哦、喔，不知道从哪里切下去哎。上面还有一个这个金箔，超级有巧思的，然后还有放一些榛果啊、果酱之类的做点缀。哇！哇，你看那个酥脆的感觉，哇！嗯，天哪，我觉得我好像吃的太粗鲁了，因为这边
就是一个很优雅的氛围，然后这个味道也是 elegant， 优雅的滋味，很好吃哎，不愧是知名的甜点大师做出来的精修的名店。我觉得这一款呢、啊，就是一个混血混得很漂亮的混血鹅。它的食材其实是抹茶跟荆棘，就是两个非常和风，很像日本传统点心会用到的食材。可是呢，其实它的做法是做得像法式点心一样。它的抹茶吃起来不会有那种苦味，然后配上那个荆棘的酸度，我觉得融合得很刚刚好。配上那个酸酸的水果茶又很解腻，我觉得很棒哎。我们从自由之丘车站的南口这边走过来，然后沿着九品佛川绿道一路散步到这边，就会看到这边有一家全部都是粉红色、超可爱的建筑物，叫做 Sweet Forest。自由之丘这边有很多的甜点店嘛，所以这里从二零零三年开幕之后，一直都是甜点控一定会来朝圣的一个景点之一。这边呢，也在二零二二年重新改建，现在里面变成是韩式甜点专卖店，包括像韩式马卡龙啊、韩式雪花冰啊，然后还有韩。韩式的糖饼都可以在这边买到。我们现在来到的是大都通，那这一家也是专门在卖家饰啊、杂货的一间店。这一家它是比较有个性一点的风格，然后里面呢是有一点美式复古、有点工业风的那一种装潢，可以逛到一些像是。杯子、盘子，还有露营小物，然后还可以看到一些很可爱、很有个性的小装饰品，所以我们赶快一起进去逛一下，看看。我现在身后这边呢，就是自由之丘这边有名的九品佛川绿道。那大家可以看到后面有像花店啊、咖啡厅，还有小酒馆之类的，真的很像欧洲的街道一样，给人非常悠闲的感觉。那中间这边呢，也有很多长椅，然后一路上可以看到有很多人坐在这边休息，或是喝咖啡啊、看书等等的，超级悠闲的。所以推荐大家如果有来自由之丘的话，可以从车站的南口出站，然后在这边好好的散步哦。今天我们带大家来自由之丘散步一日游，不知道大家觉得怎么样呢？我自己个人是很喜欢这边的氛围，而且刚刚逛杂货店也是逛得超级开心，再加上这边又有很多好吃的甜点跟咖啡店，所以推荐给大家喜欢悠闲行程的朋友们可以来自由之丘哦。那如果喜欢我们的影片，记得订阅我们，还有帮我们按赞分享给你的朋友，然后也可以留言告诉我们你最想要去的景点。我们最近也开启了会员专区，如果你想要看到更多日本旅游相关的资讯的话，可以加入会员支持我们拍更多好看的新影片哦。那我们下次再见，拜拜。